Og så spurgte den fremtidige kirkeordfører på Aarhus, Karl Holst. Stax, tror du ikke, jeg får problemer, hvis jeg bestiller 47 forskellige aviser? På en løgnagtig måde. Der var engang en kaptajn, der kaldte sig Stax. Hans oprindelse var ude ukendt, men alle på de syv have kendte ham på godt og på ondt. Og nu skal jeg fortælle jer en sandfærdig historie om den rødskækkede sømand. Det var den 22. december, og stormen havde løsnet sit tag i Danmark. Solen dansede på den isblå himmel, og kaptajn Stex havde afleveret husbåden tilbage til Mikkel Bea. Efter en længere køretur på sin udtjente Maxi, endte han op på havnen i Forborg, hvor hans smukke båd Petit havde ligget sikkert, mens stormen rasede. Han gik med faste skridt og frosne hænder ned mod havnekontoret. Der indsad havnefoden og baksede febrilsk med sin kamp i et desperat forsøg på at redde de sørgelige rester af sit fe hår frem. Han ville nemlig gerne skjule den skaldede plet på hovedet. Og så spurgte havnefoden. Nå, kaptajn Stex, har du penge med til at betale for havnepladsen? Med et grisk smil. Kaptajn Stex måtte hive den støvede pengekat frem og betale. Da han havde ordnet sagerne, trippede han ned til båden og gik ombord. Åh, oh, var hun prægtig, nåede han lige at tænke, før han fik bummen i hovedet og gik ud som lys. Da han vågnede igen, stod julespøgelset Preben igen foran ham. Og så sagde julespøgelset Preben bestemt. Stex, jeg er bange for, at vi to skal ud på en rejse igen. Der lød et højt brag, og pludselig stod Preben og Stex på kontor i Region Syd. Væggene var beklædt med den dyreste kunst, som skatteborgernes penge kunne betale. Midt i rummet sad to mænd. Den ene var Stegs store overraskelse til Stegs store overraskelse ham selv. Og den anden var en flot arisk mand med Morten Olsen lignende briller og et mytomanisk blik i øjnene. Og så spurgte den fremtidige kirkeordfører på Aarhus, Karl Holst. Stegs, tror du ikke, jeg får problemer, hvis jeg bestiller 47 forskellige aviser? På en løgnagtig måde. Og nej, stol nu på mig. Når vi har læst dem, kan vi lave hatte af dem. Det er skideskægt, opmuntrede Stex fra nutiden. Den rigtige Stex slog sagte og kiggede på Preben, der løftede sin spøgelsesøjenbryn i undren. Og så sagde Preben. Kan du ikke se problemet, Stex? De penge, I brugte på aviser, tog I fra kassen med penge til dårligt stillede familier, så børnene ingen gaver fik. Belærende. Men jeg fik jo heller ingen gaver. Eller kaptajntatte, eller noget Stegs at sige. Inden han igen befandt sig på dækket af Petit, Preben var forsvundet, og Stegs rejste sig op for at række sejlene. Men midt i processen satte han sig ned. Han følte sig vemodig. For hvor ville han altså have en gave og en kaptajnhat? Det er den forbandede jul, hvis bare der var en måde... Nej, det dur ikke. Julen er noget vås, bumlede han mens han luskede ned i kahytten for at finde sin bedste ven og tro følger Arnbitter. Han satte flasken til munden og lod den søde saft sive ind i sit sørgelige sind, mens han forestillede sig, hvordan det ville være at pakke gaver op juleaften. 